ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൈവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ മുൻകൂട്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദിൽ അൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ യദു പി ആർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി വിദ്യ നെല്ലിക്കൽ മുഹസിന അശ്വതി രാകേഷ് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നേരത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു റിയാസ് നൂർ എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയാസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൂടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം കാരണം ഇന്ന് പ്രീമിയം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ലൈവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പ്രത്യേകം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പെയ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നെല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന കോമൺ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിയാസ് നേരിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രജിത ജിനീഷ് ദീപ സുരേഷ് സന്തോഷ് കണ്ണാമ്പ്ര ദെൻ ദീപ സുരേഷ് ദെൻ ദീപ നിരവധി തന്നെ ഹായ് ഹായ് ഹലോ എന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഹായ് ദൻ സാനുഭ മുരളി പട്ടാമ്പി സോന ജിതേഷ് സാബു വിൻസെൻറ്റ് എ ജെ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ജെയിംസ് ബോൺ സീറോ സീറോ സെവൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എ ജെ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഓക്കെ ആമിന നൗഷാദ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹായ് ദെൻ റോഷിനി ബ ദൻ രാജലക്ഷ്മി അബിൻ ദെൻ ശിവറാം ഒരുപാട് ശിവം വി ഷഹീന ശ്രീകാന്ത് മുനവർ എല്ലാവരും ഹായ് ഹായ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രമ്യ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അല്പസമയം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആൾക്കാരും പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും കമൻറ്റുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുകയാണ് അഭിനഭി നയ രാജേഷ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ദെൻ ഫസീല ഹാരിസ് ബെക്സി സി തോമസ് ആൻഡ് രേഷ്മ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ സജി ടി ആർ ടി ജെ ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നവനീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കാർഡ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറയാം നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാർഡുകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് തുടങ്ങാൻ സമയമായി ജസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക എന്നാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണ് ഷാർപ്പ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ദിലീപുണ്ട് നവനീതുണ്ട് ഫാസിലുണ്ട് ചിന്നൂസ് ഹലോ ചിന്നൂസ് സുബിൻ ഗുഡി ഗുഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫസിൽ റഹ്മാൻ ദെൻ സുധി മേനോൻ ജസ്ലീന ദിനേഷ് കുമാർ അനീഷ് സ്മിത എല്ലാവർക്കും ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനീ പ്രത്യേകം പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പരിഭവം വേണ്ട എല്ലാവരും എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നത് വിദ്യ പറയുന്നത് എല്ലാവരും എത്തിയാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ മുസിന പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാൻ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു വെൽക്കം മാസ്റ്റർ മൈൻസ് ഒരിക്കൽ ടെൻസി ഹിലാരിയും എഡ്മൺ നോർഗയും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുവാനായി പുറപ്പെട്ടു നിരവധി തവണ ഇതിനു മുമ്പ് അവർ എവറസ്റ്റിന്റെ ഉച്ചയിൽ കാലെടുത്തു വെക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പലപ്പോഴും പരാജയമായിരുന്നു ഫലം ഇപ്രാവശ്യം അവർ എവറസ്റ്റിന്റെ ഉച്ചയിൽ തൊട്ട് താഴെ വരെ എത്തി ഈ സമയത്ത് കൊടും മഞ്ഞു വീഴ്ചയിൽ അവർ കിലോമീറ്ററോളം ഒലിച്ചുപോയി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തിന് ഈ ഉദ്യമം ഈ ഉദ്യമം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കിലാരി പറഞ്ഞു ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴേ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നം എപ്പോഴേ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എനിക്കിനി അവിടേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ കുറച്ചു മാത്രം മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡ്രീം ഓർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഡ്രീം യു കാൻ റീച്ച് ദർ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തീവ്രമല്ലെങ്കിൽ
തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈവായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക വളരെ വേഗതയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ആരായിരിക്കും മികച്ച വിജയ് എന്ന് ഒപ്പം ബ്രില്യൻ ടി വി ചില സർപ്രൈസുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ഇന്റർപോളിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം ജനീവ വിയറ്റ്ന ലിയോൺസ് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മോഹസേന പറയുന്നത് കുട്ടി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്ര പ്രമോദ് തൊണ്ടയിൽ ബബിത മെഹന പ്രവീൺ അമലേന്ദു വാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ആൾ കുറവാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്ക് ഒരുപാടായി മുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ വന്നു ഇന്ന് ശനിയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓൾ ദ പേഴ്സൺസ് ആർ ഹാവ് ടു കം ആൻഡ് ബിലോ ഓൺലി ടെൻ സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരായിരിക്കും ശരിയായ ഉത്തരം ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക ശരിയായ ഉത്തരം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ജനീവ എന്ന് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുഴക്കിക്കളയും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ടിൻറ്റു ചന്ദ്ര പ്രിയങ്ക ശാലിനി പൊന്നു ഗീതു ഷൈജു സോന ജിതേഷ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പ്രമോദ് റുബീന ഒരുപാട് ആൻസി ബിനു അസ്ലം റൈറ്റ് അസ്ലം പാലോടൊക്കെ ജനീവ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റണം ജനീവയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ടൈപ്പ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ല ഓക്കെ ദെൻ നവ്യ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ ആസ്ഥാനമുള്ളത് ജനീവയിലാണ് റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ജനീവയിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പക് ഒപ്പക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിയറ്റ്നയിലാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതേ പാറ്റേൺ ഉള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ മത്സര പരീക്ഷകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രെൻഡിങ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പലരും പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെയെന്ന് പോര പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ട്രെൻഡിങ്ങിനനുസരിച്ച് വേണം ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ റയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ആ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ വരും കാല മത്സര പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്വിസസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആ ചോദ്യം ഇവിടെ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ ഓപ്ഷൻ പറയാം ടെൻ ഇലവൻ ടോൾ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പൂർണ്ണമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എ ബി സി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് അഞ്ചു സുരേഷ് പറഞ്ഞു തെറ്റിപ്പോയെന്ന് ഡോൺ പ്രോബ്ലം ഡോൺ വറി സോന ജിതേഷ് തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല വീണ്ടും മനസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്താണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓൺലി ഫോർ
ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനുമായി ചില പോയിന്റുകൾ കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പാലാട്ട് മോഹൻദാസാണ് പാലാട്ട് മോഹൻദാസാണ് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം അതുപോലെ സംസ്ഥാന വിവരാകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായ വർഷവും ഡേറ്റും ഈ ഒരുപാട് മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിരന്തരമായി ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഡിസംബർ പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് ഡിസംബർ പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഈ പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്തു വെച്ചോളൂ പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പിരിഡോക്സിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം ജീവകം ബി സിക്സ് ജീവകം ബി സെവൻ ജീവകം ബി ഫൈവ് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡോൺ മിസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല മത്സര പരീക്ഷയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന റയർ ക്വസ്റ്റ്യനുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളില്ല എന്നാൽ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിലും ഉണ്ട് അതിനോട് അനുബന്ധമായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് വന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അനുബന്ധ വിവരം കൂടി എടുത്താണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സോ ദ റയർ ഫാക്ട് ഓൺലി ടെൻ സെക്കൻഡ് ഹി ഓഫ് ആൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റ് right then subina rajesh uh, answer come to you only 3 second 2 second 1 second times up ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ക്യാൻ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ജീവരൻ ബി സിക്സ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ശരിയായി കമൻറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവകം ബി സിക്സ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് സോന വാസുദേവനാണ് അതിനു മുമ്പ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സോന വാസുദേവൻ ആയിരിക്കണം ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് ദിനു അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് ബിബിൻ പി ബി ജീവകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ജീവകം ബി ഫൈവ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡാണ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡാണ് ബി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഫൈവ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം അതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിർണായകമായി മാറും ക്യുസസുകളിലും നിർണായകമായി മാറും പോകണ്ടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആർ യു റെഡി ടു ടൈപ്പ് ദ ആൻസർ ഹിയർ ആൽ ബി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം ആൻഡമാൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒഡീഷ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡോൺ വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം റൈറ്റ് വോയിസ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ട് നടക്കുക പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഓക്കെ അസീം പാലോടിന് ശരിയാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ഇല്ല കാരണം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള എൽ ഡി സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മറ്റ് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓൺലി എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ഹി ഓഫ് ടു ആൻസർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇയർ ഫ്രണ്ട്സ് ദെൻ റോഷ്മ അനൂപ് ദെൻ മേരി ഫൈസ ശ്രീനിത അഖിൽ ചന്ദ്രൻ വിദ്യാനിവേദൻ രൂപശ്രീ ഷംന ഹരിത ലോട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആർ കമൻറ്റിങ് ആൻസേഴ്സ് വെരി ഗോഡ് ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ടൈംസ് ആപ്പ് ജീസ് റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ഒഡീഷ ഒഡീഷ ഇപ്രാവശ്യം ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ഹാൽഡിയ ഹാൽഡിയ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തുറമുഖമാണ് ഹാൽഡിയ ഇതുപോലെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് ഓക്കെ പോകട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് സോ ആർ യു റെഡി ടു ടാക്ട് റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽ ബി ഗിവിംഗ് ഫോർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഗ്ലോസോളജി ഗ്ലോസോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓപ്ഷൻ പറയാം ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഭാഷ കയ്യെഴുത്ത് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് ചിന്നു സഹബ് മൂന്നെണ്ണം ശരിയായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രോപ്റ്റിക്കൽ കാരണം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആളുകളുടെ കമൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അസീം പാലോട് പറയുന്നത് അടുത്തതിൽ പിടിക്കാം യെസ് അസീം നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പിടിക്കാം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തു കേട്ടോ റൈറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡോൺ വഴി ഓൺലി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ജയൻ ഒ വി ജയൻ നമ്മുടെ പ്രീമിയം കസ്റ്റമർ കൂടിയാണ് വെരി ഗുഡ് ജയൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് കൈ കൈയ്യെടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഭാഷ എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ റൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൺലി ടെൻ സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഓൺലി മാരിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ത്രീ ടു വൺ ടൈംസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നോക്കുക ഭാഷയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഗ്ലോസോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാടി കയറി ക്രിസ്റ്റലിന് എല്ലാവരും അടിച്ച് പൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തില്ലേ കാരണം ഗ്ലാസ് ക്രിസ്റ്റൽ വെരി ഗുഡ് നല്ല ഐഡിയ കേട്ടോ കൊള്ളാം പക്ഷെ അത് ഇവിടെ നടന്നില്ല ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോവുക ഡോൺ വറി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈസൽ റഹ്മാ മൗദി പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രമിക്കും എല്ലാം ശരിയാവും ഫ്രണ്ട്സ് ശ്രമിക്കാം ദറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ ഇത്രയും ടൈം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എഴുതിയെടുക്കാൻ റൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് ആവണി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ദറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ദൻ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ബബിത പറഞ്ഞു ഡോൺ വറി ബബിത യു ട്രൈറ്റ് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രശാഖകളുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രശാഖകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പലപ്പോഴും പി സി പരീക്ഷയിലെ നിത്യ സന്ദർശകരുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫോളജി ഗ്രാഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യെഴുത്തില്ലേ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കയ്യെഴുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഗ്രാഫോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രാമറ്റോളജി ഗ്രാമറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഗ്രാമറ്റോളജി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി അനുബന്ധ വിവരം കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക സോ വി ആർ ഗോയിങ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ലോഹങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ ശോഭയെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ലോഹങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ ശോഭയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഡക്കിലിറ്റി ഗോൾഡ് ലസ്റ്റർ മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ പ്ലീസ് ഹാവ് ടു യു എ കമൻറ്റ് ബിലോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇത് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക സോനാ ജിതേഷ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് രാജലക്ഷ്മി പറയുന്നു രാജലക്ഷ്മി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഇത്ര സമയം വേണമെന്ന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു റൈറ്റ് മെറ്റാലിക് റൈറ്റ് ഗോൾഡ് മെറ്റാലിക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പല രീതിയിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കടക്കടാന്ന് പോവുകയാണ് വെരി ഗുഡ് ഈ ആഫ് ആൻസർ വെരി നൈസ്ലി റൈറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ലക്ഷ്മി ശിവം പ്രമോദ് ശ്രീജിത്ത് പൊന്നു രാജലക്ഷ്മി വാവ് ബാക്കിലക്ഷ്മി ലോട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആർ ദർ ഗോയിങ് ഓൺ ഓൺലി ടോൾ സെക്കൻഡ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടി മൈഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ വെട്ടിലാക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോൺ മിസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ടൈംസ് ആ ദിസ് ഈസ് യുവർ ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ യു നെവർ ഗോഡ് എൻ മിസ് ടു ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റരുത് മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തിളക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് പല
ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നൽകിയിരുന്നു അത് പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ വലിയ സ്കോർ നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല ഒരു പരീക്ഷയിൽ അൻപതിൽ അൻപത് ജി കിക്ക് മാൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നതും അത്ര നിസ്സാരമല്ല അതിന് കാരണം എസ് സി ആർ ടി പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി പാഠ്യപദ്ധതിയിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനോട് അനുബന്ധമായ ഒരു പോയിന്റാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി മാല്യബിലിറ്റി ഒരു ലോഹത്തെ വലിച്ചു നീട്ടി നേർത്ത കമ്പിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണ്ണമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോഹത്തെ അടിച്ചു പരത്തി ഷീറ്റുകളാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സവിശേഷതയാണ് അതിൻ്റെ മാല്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ബാലഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ബാലഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ പറയാം വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ അസീം പാലോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് തൽക്കാലം വിട് പറയുന്നു അസീം എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോ അസീം എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണോ പോയത് അവിടെ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ പറ്റട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പനിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക ഓക്കെ റൈറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലാൻസർ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓൺലി ട്വൻറ്റി നയൻ സെക്കൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ് യു ഹവ് ടു ആൻസർ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഇതുപോലുള്ള വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി മുതൽ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷകൾ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പലപ്പോഴും പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ഇല്ല പലരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഫൗസിയ തയ്യിൽ ദെൻ മുഹേഷ് മുകേഷ് ആൻസി ലോട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓൾ ത്രീ സെക്കൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലാസ്റ്റ് വൺസർ വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരുപാട് ആളുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഫസീല ഷുക്കൂർ ബബിത അനീഷ് മോഹ്സിന റൈറ്റ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം രൂപശ്രീ ദാമോദരൻ പറയുന്നുണ്ട് ലൈവ് ക്യൂസ് നല്ല തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും രൂപശ്രീ നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫർലാഷ് പറയുന്നു തെറ്റി പോയിൻ്റ് ഡോൺ വറി വാഗ്ബഡാനന്ദൻ വാഗ്ബഡാനന്ദനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് അറിയേണ്ട പോയിന്റ് ഒന്നിതാണ് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ എന്നാണ് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ രംഗത്ത് വാഗ്ബഡാനന്ദ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച സംസ്കൃത വിദ്യാലയം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാപീഠമാണ് തത്വപ്രകാശിക തത്വപ്രകാശിക ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം കാരണം റിനൈസൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റികളെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ല അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഇടക്കാലത്ത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും റിനൈസൻസ് എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ റിനൈസൻസ് പൂർണ്ണമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ റിനൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നു ആ ഭാഗം പാടെ അവഗണിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആ മാർക്കുകൾ നഷ്ടമായി യു നവ മിസ് ദ റിനൈസൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഫോർ ദ കമ്മിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗംഗയെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നവംബർ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ ആറ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാല് എൻ്റെ ക്രൂസ് ഒക്കെ നോക്കിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗംഗയെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലീസ് ആൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ഹാജറ ഹാജറ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് എന്തിനാ ഒരു കൃതി ഉണ്ടല്ലോ എന്നല്ലേ എന്താണത് ഓക്കെ ചില ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ തലകുത്തി മറിയണം റൈറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം യു ഹവ് ടു ആൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി എത്രയും പെട്ടെന്ന്
അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഡേറ്റും വർഷവും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകും ഹാജര ഹാജര പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റിപ്പോയിന്ന് മസീൻ ജിന്ദു പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോൺ പറയും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഗേൾസിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നിയത് എനിക്ക് മാത്രമാണോ എന്ന് അഫ്സലെ എന്താണെന്നറിയോ ജെൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓൺലി ടു സെക്കൻഡ് ഗംഗാനദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഹിമാലയത്തിലെ ഗംഗോത്രി ഗ്ലേസിയറിലെ ഗായ് മുഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് ഗായ് മുഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുഹയിൽ നിന്നുമാണ് ഗംഗാനദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഒരുപാട് തവണ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗംഗോത്രി ഗ്ലേസിയറിലെ ഖായ്മുഖ് ഗുഹയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഗംഗയുടെ പേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഭാഗീരഥി ഭാഗീരഥി എന്നാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മിതോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കവിതകളിൽ കഥകളിൽ ലളിതഗാനങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാഗീരഥി നമ്മുടെ ഗംഗാനദിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗംഗാനദിയുടെ പേര് കൂടിയാണ് ആ സമയത്ത് ഖായ്മുഖ് നദി ഖായ്മുഖ് ഗുഹയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേര് ഭാഗീരഥി എന്നാണ് പോകണ്ടേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഗംഗാനദിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം വില്യം ജോൺസ് വില്യം ആദം ദാതാവായ നവറോജി ഇതും ഒരു പണിയാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പായും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം യു നവർ മിസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തല്ല അഫ്സൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ജസ്റ്റ് വിട്ടുപോയി ഗേൾസിൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താ എന്നറിയോ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൻ ജോസ് ഫസൽ റഹ്മാൻ ഹാജിറ ശിവം ശ്രീതു അസ്മ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ട് ഓ തീർച്ചയായിട്ടും നെറ്റിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് റൈറ്റ് ദെൻ ഡ്രീം ദേവിക സുജിൻ നിഷി ഫൈസൽ സന്ധ്യ അമ്മു റജീന ദെൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓൺലി സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ടൈംസ് വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വില്യം ആഥ വില്യം ആഥ റൈറ്റ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കറക്കി കുത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കറക്കി കുത്തരുത് എക്സാമിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കറക്കി കുത്തി കേട്ടോ ദെൻ ജയൻ സി വി ജയൻ ഓവി ഉണ്ട് ജയൻ ഓവിനെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രീമിയം സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടിയാണ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ മയൂദ് ജർഷ നവ്യ റോണി ശ്യാം ഡ്രീം ക്യാച്ചർ റൈറ്റ് കോടീശ്വരനിലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അവതരണം പോലെയുണ്ട് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഡ്രീം ക്യാച്ച് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ച് ചെയ്യട്ടെ നിഷിത ജിനു ഹാജിറ റെസ്ത എസ് കെ ആർ ദെൻ അയ്യോ ലോക തോൽവി ബബിത പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റിപ്പോയിന്ന് സ്ത്രീകല പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷനും ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഇവ തമ്മിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് വില്യം ജോൺസ് ആണ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് വില്യം ജോൺസ് ആണ് അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജി ആണ് ഇനി ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവരുത് മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഓപ്ഷനുകളാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മത്സര പരീക്ഷയിൽ വരാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് വർഷവും ഡേറ്റും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് നൽകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കുക വരാനുള്ള മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഊർജം എനർജി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഞങ്ങൾക്കും എനർജി വേണം ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള ബ്രില്യൻറ്റ് ടി വി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചോദ്യത്ത
മുന്നേ മറ്റുള്ളവർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്തും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാത്രമാണ് ഈ മത്സരം റൈറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് യു ഹാവ് ടാൻസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി ഓക്കെ ഇന്ന് ദുഹായിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഓക്കെ ടൈംസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇതിൽ ജാർഖണ്ഡ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും വെറുതെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട കിടക്കട്ടെ ജാർഖണ്ഡ് എന്ന് കരുതിയാണ് പലരും പക്ഷേ ശരിയാവും ചിലർക്ക് ശരിയായി ചിലർക്ക് ശരിയായില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല ഇതിൽ വ്യക്തതയോട് കൂടി എഴുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അഖിൽ പറയുന്നുണ്ട് പേരെന്താ പറയുന്നത് അഖിലേ ഹായ് അഖിലു ഷിബു അഖില ഷിബു ആണ് സോറി സോറി ദെൻ സഹല റേഷ്ന അഫ്സൽ സാറിൻ്റെ കമൻറ്റ് കാണുന്നില്ലേ സാറിൻ്റെ കാണുന്നുണ്ട് അഫ്സലെ അഫ്സലിനെ കമൻറ്റ് ഇതാ റൈറ്റ് ജോക്കർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദെൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഹരി സജാസ് ദെൻ സുജന ചോദ്യങ്ങൾ വൈവിധ്യപൂരിതമാകണം എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും കരുതാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൂടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ പാറ്റേണുകൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന പരിശീലനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ടുള്ള ഈ തിലയ്യ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ വരുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യമായിട്ടുള്ള തിലയ്യയിൽ തന്നെ ദാമോദർ വാലിയുടെ ഭാഗമായ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ടാണ് തിലയ്യ അണക്കെട്ട് ഇതുപോലുള്ള റയർ ഫാക്ടുകൾ റയർ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മത്സര പരീക്ഷയിൽ പിന്തള്ളപ്പെടും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി അറിഞ്ഞു വെക്കുക ദാമോദർ വാലിയുടെ ഭാഗമായ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ടാണ് തിലയ്യ അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനത്തിന്റെ പിതാവാര് എന്നാണ് ചോദ്യം ടി എൻ റോയ് ടി എൻ ശേഷൻ ഡോക്ടർ പ്രണോയ് റോയ് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ദെൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിപൊളിയാണെന്ന് തിരുനാവ് കരശി ഒരെണ്ണം അറിയാമെന്ന് ശ്രീജ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫസൽ റഹ്മ പറയുന്നുണ്ട് സാനുബ മോസിന ലാച്ചു ദിവ്യ അഖില ഷിബു ഗിരീഷ് കാവലാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആയോ ഓയ് കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് കിട്ടിപ്പോട്ടെ ശരിയാകട്ടെ റൈറ്റ് ബി സി ഡി എന്ന് ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല അടി കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് പൂർണ്ണമായ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ മടിയന്മാരാകരുത് റൈറ്റ് അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതോടുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും വരാനുള്ള എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇതിലൊന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ മാർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ടെൻ സെക്കൻഡ് സി ഓഫ് ആൻസർ വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അമലേന്ദു റൺ സജീർ ഗോപ ഗോപിക റൈറ്റ് ഓൺലി ടു സെക്കൻഡ് സി ഓഫ് ആൻസർ ടൈംസ് വിച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഡോക്ടർ പ്രണോയ് റോയ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് പ്രണോയ് റോയ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് ഗോൾഡ് കോയിൻ കിസ് എന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻ കിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നടത്താനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ വീക്കെൻഡിലും നമ്മൾ നടത്തും ഈ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്ഥിരമായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീടും സ്ഥലം വിറ്റ് തരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും നമുക്കത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഗോൾഡ് കോയിനോ എന്ത് വേണേൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് വാങ്ങിത്തരും നമുക്ക് ജയിക്കണം ഓക്കെ എൻ്റെ നെയിം പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രശാന്തി ഹരിപ്പാട് പ്രശാന്തി ഓക്കെ ഹായ് ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒരുപാട് ഡേറ്റുകളും വർഷങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ആളുകൾക്ക് ചില മെമ്മറി ടിപ്സുകളും മേധകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാം ഞങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പുണ്ട് അനുച്ഛേദം ആ അനുച്ഛേദം ഏതാണെന്ന് അറിയാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശത്തെ പറ്റി പറയുന്ന അനുച്ഛേദം മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രില്യൻ ടി വി ഒരു കിടിലൻ സർപ്രൈസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
അന്താരാഷ്ട്ര പഠന രീതിയായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ട്രാക്ക് മെതേഡ് ഇവിടെയാണ് ബ്രില്യൻ ടി വി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൈൻഡ് ട്രാക്ക് മെതേഡിലൂടെ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ അതിവേഗതയിൽ ഫാസ്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിനവും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ലൈവായി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശീലന പദ്ധതി അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതാണ് എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് എൽ ഡി സി നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഡി സി പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ദാറ്റ് മീൻസ് മത്സരാർത്ഥികളുമായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരാർത്ഥികളുമായി ഓൺലൈനായി പരീക്ഷ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എത്രത്തോളം നോളജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തേണ്ടത് ഒപ്പം പുതിയ പുതിയ വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഏകദേശം കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ഗൈഡുകൾ ഒരുപാട് ഗൈഡുകൾ ഏകദേശം തുല്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളും പാറ്റേണുകളാണ് പലപ്പോഴും നൽകാറുള്ളത് അവിടെയാണ് ബ്രില്യൻ ടി വി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും അനുബന്ധമായ വൈവിധ്യമാർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഇതുപോലുള്ള റയറസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ജി കെ ടെസ്റ്റുകൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അല്ല ലൈവായി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മൊമെൻസിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നൽകിയത് പോലെ ലൈവായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാം എല്ലാ ദിവസവും സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ അതിവേഗതയിൽ മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിശീലന പദ്ധതികൾ ഒപ്പം തന്നെ മൈൻഡ് പവർ ടെക്നിക്സുകൾ ആൽഫ ലേണിംഗ് മെതേഡുകൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു കിട്ടിലൻ പരിശീലന പദ്ധതി ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആ കോഴ്സ് നാളെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബ്രില്യൻ ടി വിയുടെ ആനിവേഴ്സറി അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോഴ്സ് ഒരുമിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിട്ടിലൻ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മാത്രം ഒരു മാസം അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ചേരാവുന്നതാണ് ഈ മുഴുവൻ ട്രെയിനിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് കോഴ്സസ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ ബ്രില്യൻ ടി വി എന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ജോയിൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ജോയിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അടച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ജി ഫോർ രാജ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തതേത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനിടയിൽ ഫൈസൽ റഹ്മ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് പറയാൻ ഓക്കെ ബിഗ് ഹായ് ഫൈസൽ റഹ്മ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ഹായ് നസീമ റെഹന സുജിന ഫൈസൽ സാർ ഒരു ഹായ് ഓക്കെ ഫൈസൽ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈസലിൻ്റെ വക എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റൈറ്റ് ഞാൻ കുറേ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് രാജലക്ഷ്മി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് റിയലി റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജംഷി വെരി ഗുഡ് ജംഷി എല്ലാവർക്കും ജംഷി എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കുക ഓൺലി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഹൗ ടു ആൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റ് വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പരമാവധി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാളെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ലൈവ് ചെയ്യാൻ ഒരു
P5 ഫൈവ് കൺട്രീസ് യു എന്നിലെ സ്ഥിര അംഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പി ഫൈവ് കൺട്രീസ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക പോകണ്ടേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് വാച്ച് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ പോഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയട്ടെ ന്യൂട്രോളജി ദെൻ ട്രോഫോളജി ഗ്ലൂക്കോളജി ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡോൺ വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം റൈറ്റ് ആസിഫ് ബ്ലോഗ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വക എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആസിഫ് ബ്ലോഗിൻ്റെ വക കേട്ടോ ആസിഫ് ബ്ലോഗൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുക പി എസ് സി ബ്ലോഗുകൾ ചെയ്യുക റൈറ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോലെ ആസിഫെ റൈറ്റ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പരമാവധി ആൻസർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫസൽ റഹ്മാൻ്റെ വക ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ഹായ് പറയുന്ന ആൻസർ ചെയ്യുക ആൻസർ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ റൈറ്റ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുക ഓൺലി നയൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ് പത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓരോ ദിവസവും ആളുകൾ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് തകർത്ത് പുതിയ പുതിയ മെതേഡുകളുമായി നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ജയനോവി ഹായ് ജയൻ ജയൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പ്രീമിയം സ്റ്റുഡൻറ്റ് റൈറ്റ് സെവൻ സെക്കൻഡ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഓൺലി ഈറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക റൈറ്റ് സരിത രൂപേഷ് ടൈംസ് ആപ്പ് which is the right answer the right answer is trophology ivide ing kitti oru pani ellarum kerthi neutrology neutro na nutrition aite kanakka kaanulla neutrology inginaya namukku pani kittunnathu sadhichoda idha njan parayunnathu malasara parikshayile nammal sadharana padikkunna reethigal maatram padicha poram inginulla chodyangalana rank making question ulai palappolum maaruga ivideyana chodyam eluppayirunnu uttaram pani kitti ennu parayunnathu okay okay appo adondu ningal ini thettikirathu okay then അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തണം ഓക്കെ എന്താ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ നെയിം എല്ലാം ക്വസ്റ്റിനിലും പറയാനോ എന്നാൽ എൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ് ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സുഖമില്ല സൗണ്ട് കുറച്ച് മോശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ് ഉലുവ അതുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ് ഉലുവ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥൂല പോഷണങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് താഴെ തന്നവയിൽ ഏതാണ് സ്ഥൂല പോഷണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാംസ്യം ധാന്യകം കൊഴുപ്പ് ഇവയൊക്കെ സ്ഥൂല പോഷകങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ ആ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യു സ്ക്രീൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷി ദിനം എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസംബർ ത്രീ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി വൺ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റൈറ്റ് ഓക്കെ അഫ്സൽ മാത്തൂർ ചോദിക്കുന്ന സംശയത്തിന് അഫ്സൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ വിളിച്ചാൽ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ പോഷൻ ട്രോഫോളജി എന്ന് വിദ്യ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനിടയ്ക്ക് ലിജിൻ രാജു ഓപ്ഷൻ തരാത്തത് എന്താണെന്നോ ലിജിനെ എന്ന ഓപ്ഷൻ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അനാവശ്യമായ ഡേറ്റാസ് വരാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതലോ അത് വേണ്ട റൈറ്റ് ഓൺലി ടെൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടാൻസർ റൈറ്റ് ദാറ്റ് നവനീത് ദിവ്യ ഹനി രഹന സരിക on sri lakshmi faisal only if 3 second 2 second one times up which is the right answer the right answer on your screen december 24 aanu seriyaya uttaram december 24 aanu ivide oru vaadu aalukalku confusion undu oru vaadu aalukal thettichunnundu adondu ini ningal thettikirathu okay no കുറേ എന്താ സാർ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്താ പറയുന്നത് സാർ കുറേ ആയി ഒന്നും പേര് പറയാനാ ഓ ശ്രീലക്ഷ്മിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കുന്നു കേട്ടോ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഓക്കെ ആരാദ്യം ശരിയാക്കുന്നവരുടെ പേര് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷംസീറ ഷംസീറ ആദ്യം ശരിയാക്കുന്നവരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ടൈം വേണ്ടേ അതാണ് പ്രശ്നം ഡിസംബർ 
ചിക്കുൻ ഗുനിയ പക്ഷിപ്പനി ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ചെയ്യുക വിജയ് അശോക് പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ശരിയായിരുന്നു ഷജിൻ കുട്ടു കുട്ടു ദെൻ രേഖ രജി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സർ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ അഫ്സൽ പി എ ദെൻ സെക്രിയ മുല്ലപ്പള്ളി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ആ അഫ്സൽ വരൂ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ കാത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി വൺ സെക്കൻഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബിനീഷ് ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവ അഖിൽ അഖില ശാന്തി ശ്രീജിത്ത് ഷിജു രാധിക രമ്യ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പറന്നു പോവുകയാണ് കമൻറ്റ് തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല സമ്മതിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയണം ആഗ്രഹമുണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഓൺലി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ടൈംസ് അപ്പ് വിച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ചിക്കുൻ ഗുനിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ചിക്കുൻ ഗുനിയ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ തെറ്റിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷിപ്പനി എഴുതി എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുണ്ട് പക്ഷിപ്പനി എഴുതി തെറ്റിച്ച ആൾക്കാർ റൈറ്റ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് റൈറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്ക് എന്തായാലും കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഷാഫി കോൺഫിഡൻസ് അതാണ് പവർ എത്ര പോയാലും നമ്മൾ ജയിച്ച് അടങ്ങും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ രസകരമായി പഠിക്കുക ഒരിക്കലും റഫായി ടൈറ്റായി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഓക്കെ തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് മറ്റൊരു രോഗത്തിന് കൂടി കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് സാർസ് രോഗമാണ് സാർസ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല മുൻപ് സാർസ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ആ ചോദ്യവും തെറ്റിക്കരുത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ കമൻറ്റുകൾ ഒന്നും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ വേഗം നമുക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ഡി ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എത്ര റിസ്ക് എടുത്താലും വേണ്ടിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആവണമെന്ന് അസ്മ അനീർ അതാണ് അസ്മ തകർക്കണം ജയിച്ചേ പറ്റൂ അഫ്സൽബ പറയുന്നുണ്ട് തോൽവി വിജയത്തിൻ്റെ മുന്നോടെയാണ് തോൽവി ഇല്ല അഫ്സലെ ജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വിദ്യ നെല്ലിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നതോടൊപ്പം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ സമയം കുറവുതായുണ്ട് വിഷ്ണു വി വി സാർ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എൽ ഡി സി നേടാൻ വിഷ്ണുവിന് പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഡിയർ റൈറ്റ് രാജലക്ഷ്മി അബിൻ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ കാണാം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഷംസീർ എന്താ പറയുന്നത് കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഡോൺ വറി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുക കേട്ടോ എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്ന് ജിഷ അഖിൽ വരുന്നുണ്ട് ജയിക്കണം ജയിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓ പേര് പറയാൻ രശ്മി പറയുന്നത് രശ്മി ആയി വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് ജസീന അതെ തീർച്ചയായിട്ടും വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അഞ്ചു സുരേഷ് സാർ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒമ്പാണം റൈ ശരിയായി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജീത്തു ഓ ജീത്തു നമ്മൾ ക്രാഷ് കോഴ്സിലുള്ള ആളാണല്ലേ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം തോറ്റ് തൊപ്പി ഇട്ടുന്നോ സൗമ്യ ഡോൺ വറി തോക്കാനും തൊപ്പി ഇടാനുള്ളതല്ല തൊപ്പിയിടും പോലീസിൻ്റെ തൊപ്പി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജയിച്ചതിന് ശേഷം അതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റൈറ്റ് ബബിത എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തെറ്റിപ്പോയാലും ശരിയായാലും നിങ്ങളിത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വാട്സപ്പിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെ അറിയിക്കണം നാ
സിറാജ് പറയുന്നുണ്ട് നേടിയിരിക്കും യൂണിഫോം പോസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു സല്യൂട്ട് സിറാജ് ഓക്കെ സിറാജ് അതാണ് നമ്മൾ പോ പുറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ തോപ്പി തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ടിരുന്നു സാറിന് റൈറ്റ് ഇനി എസ് ഐ ആയിട്ട് തൊപ്പിയിട്ടിട്ട് വേണം തിരികെ വരാൻ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഉള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പറയും റിയാസ് പറയുന്നുണ്ട് റിയാസിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ റിയാസിൻ്റെ റിയാസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു വിദ്യാശാനി പറയുന്നുണ്ട് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നതോടൊപ്പം ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് കൂടി കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ചേർന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കാരണം അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ നമ്മളെ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അല്പം അല്പം സമയം പേര് പറയേണ്ടവർക്കൊക്കെ പേര് പറയാം അതിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് അല്പം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അഖില എ വി താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫസൽ റഹ്മാ മാവതി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി സമയം എത്രയായെന്ന് അറിയാം സമയം ഒരുപാടായി ഇനി വീട്ടിൽ പോകണം ഓക്കെ ചില എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പോകണം നാളെ സൺഡേ ആണ് നാളെ ലീവാണ് പക്ഷേ മറ്റന്നാൾ മൺഡേ നമ്മൾ പുളിക്കും ഓക്കെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടിപൊളി അടിച്ചുപൊളി കോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് വർക്കർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒഴപ്പിയിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കണം അവിടെയാണ് കളി കിടക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞത് പോട്ടെ ഇനിയല്ലേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ലക്ഷ്യത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതാണ് എനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത് റൈറ്റ് ജയനോവി താങ്ക് യു പറയുന്നുണ്ട് ജയനോവി താങ്ക് യു ജി ഫോർ കൺട്രീസ് എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ പറയാം അപ്പം നാളെ ഇല്ല മറ്റന്നാൾ നാളെ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം വേണ്ടടോ റൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഷംസീർ പറയുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുക വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജി കെ പരമാവധി നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതിനൊന്നും നോ പ്രോബ്ലം നമുക്കതൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുല്യ അയർ പറയുന്നുണ്ട് മിടുക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മിടുക്കി അവിടെ അതുല്യ എല്ലാവരും മിടുക്കി അവിടെ പ്രമോദ് എല്ലാവർക്കും പ്രമോദ് നാളെ ഇല്ല മൺഡേയാണ് മൺഡേ നമുക്ക് പൊളിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും കൂടി നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ നാളെ ഷെയർ ചെയ്യണം മൺഡേയിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ആയിരം ആളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കിടുക്കാച്ചി ലൈവായിട്ട് വരും ഓക്കെ രേഷ്മ ശ്രീകുമാർ രചിത നൂറ ലാച്ചു രജനി ഷംസി റാദിൽ രാജലക്ഷ്മി ദിവ്യ ശ്രീലക്ഷ്മി സജി ദൻ ഗിരീഷ് കാവലാൻ ദൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് ആൺകുട്ടിയും കൂടി വരാണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് ആൺകുട്ടിയും കൂടി വരണം എവിടെ പോയി സുരേഷ് സുരേഷ് കുതന്നൂർ ബബിത മാസിൻ പ്രമോദ് സജിന സന്ധ്യ വിനയൻ ദൻ മഹാഷ് ദീപ മോഹൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓക്കെ എൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സായ മോൾക്ക് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലാച്ചു ലാച്ചു ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ കേട്ടോ മോളോട് റൈറ്റ് അമ്പിളി മധു ദൻ ബബിത അഖില ഫൈസൽ ഫൈസൽ പ്രത്യേകം നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ശുഭദിനമാണ് ആശംസിക്കുന്നത് നന്നായി ഉറങ്ങി നല്ലൊരു ദിനം തുടങ്ങാൻ കഴിയട്ടെ പുത്തൻ പുതിയ ചിന്തകളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലം പോലെയല്ല ഇനി നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കി തകർക്കണം ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും സാറിൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒരു വിഷ് ചെയ്യാമോ ബബിത പറയുന്നുണ്ട് സാറിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല സോറി സോറി ഓ ബബിതയുടെ കല്യാണമായിരുന്നു അല്ലേ ബബിതയ്ക്ക് ബബിതയുടെ വരനും അതുകൊണ്ട് ബബിതയുടെ എക്കാലത്തെയും ജീവിത കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആ സുഹൃത്തിന് കൂടി പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഗുഡ് നൈറ